ഇരുട്ടുമൂടിയ ഗുഹയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ അവൻ എന്തോ ഒന്നിൽ ചവിട്ടുകയാണ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു മോതിരമായിരുന്നു മോതിരവും കയ്യിലണിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് തന്നെ നടക്കുമ്പോൾ ദൂരെ എന്തോ പ്രകാശിക്കുന്നതായിട്ട് അവൻ കാണുകയാണ് അതൊരു വിളക്കായിരുന്നു അത്ഭുത വിളക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ് വേൾഡ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അലാവുദ്ദീനെ കുറിച്ചും അത്ഭുത വിളക്കിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കൂടുതലൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അറേബ്യൻ നാടോടി കഥകളുടെ സമാഹരണമായിട്ടുള്ള ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടോടി കഥയാണ് എന്താണ് ഈ ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു പിന്നിലും പറയാൻ ഒരു കഥയുണ്ട് ബഗ്ദാദിലെ രാജാവായിരുന്ന ഷെഹ്രിയാർ രാജാവിന് സ്ത്രീകളോട് വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മൂന്ന് വർഷത്തിലും അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്യുകയും പിറ്റേ ദിവസം വിവാഹം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ആ സ്ത്രീകളെ അഥവാ രാജാവ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആരാജ്ഞിമാരെ തല വെട്ടി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ രാജാവ് ഒടുവിൽ ഷെഹ്റസാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല അതീവ ബുദ്ധികൂർമ്മത ഉള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ഷെഹ്റസാദ് അവർ ചെയ്തൊരു പരിപാടി ഓരോ ദിവസം രാത്രിയിലും രാജാവിന് ഓരോ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കഥ അവർ ഓരോ ദിവസവും അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കഥയുടെ ബാക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജാവ് പിറ്റേ ദിവസം അവരെ കൊല്ലാതെ വിടും അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ദിവസങ്ങൾ പിന്നീട് മാസങ്ങളായി മാറി അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകൾ ആയിരത്തി ഒന്ന് രാത്രികൾ പിന്നിടുമ്പോൾ രാജ്ഞി അവസാനം പറയുകയാണ് ഇനി പറയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കഥകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് ഈ കഥകളെല്ലാം കേട്ട് രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള മനോഭാവം തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് ഷെഹ്റസാദ് രാജ്ഞിയെ കൊല്ലാൻ തുനിഞ്ഞില്ല പിന്നീടുള്ള കാലം അവർ സുഖസുന്ദരമായി ജീവിച്ചു എന്നാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകളിലായി രാജ്ഞി രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥകളിൽ പെട്ട ഒരു കഥയാണ് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഒരു നാടോടി കഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടും പല കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടും ഈ കഥയിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ കഥകളെല്ലാം സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി ഒന്ന് രാവുകൾ എന്ന പേരിൽ ഫ്രഞ്ചിലെ ആന്റോണി ഗാലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കുന്നത് ഹന്നാദിയാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലറിൽ നിന്നാണ് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ആന്റോണി ഗലണ്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഹന്ന ദിയാബ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇനി അലാവുദ്ദീന്റെ കഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കഥ നടന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അവിടെ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈ കഥ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് ബാഗ്ദാദിലാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇത് ചൈനയിലുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എന്താണ് ഈ കഥ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അലാവുദ്ദീന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്റെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള മുസ്തഫയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രവാദി വരികയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന നിലക്ക് അലാവുദ്ദീന്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങിയ ശേഷം മന്ത്രവാദി അലാവുദ്ദീനുമായിട്ട് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗുഹ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു വിളക്ക് ആ ഗുഹയുടെ അകത്തുണ്ട് അതൊന്ന് എടുത്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അലാവുദ്ദീന് ഗുഹയിലേക്ക് ഇറക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അലാവുദ്ദീൻ ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് വിളക്കുമെടുത്ത് ഗുഹയിൽ നിന്ന് കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രവാദി അലാവുദ്ദീനെ ഗുഹയിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിയിടുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് അലാവുദ്ദീനും ആ വിളക്കും കൂടെ ഗുഹയിലേക്ക് തന്നെ വീഴുകയാണ് മന്ത്രവാദി ഗുഹയുടെ വാതിൽ കൂടെ മൂടിയപ്പോൾ എന്ത്
ജിന്നായിരുന്നു മോതിരത്തിലെ ജിന്നിനേക്കാൾ പതിനായിരം ഇരട്ടി ശക്തിയുള്ള ജിന്ന് ജിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി അവർക്കുള്ള വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും എല്ലാം വൈകാതെ തന്നെ അലാവുദ്ദീൻ ബാഗ്ദാദിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായി മാറുകയും അവിടെയുള്ള ബദറുൽ ബുദൂർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്ഞിയെ അലാവുദ്ദീൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അലാവുദ്ദീൻ ഗുഹയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ മന്ത്രവാദി വീണ്ടും അലാവുദ്ദീനെ തേടി എത്തുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊരു കച്ചവടക്കാരന്റെ വേഷത്തിലായിരുന്നു പഴയ വിളക്കുകൾ മേടിക്കുന്നൊരു കച്ചവടക്കാരൻ അദ്ദേഹം അലാവുദ്ദീന്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ട് അലാവുദ്ദീന്റെ ഭാര്യയോട് ബദറുൽ ബുദൂറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പഴയ വിളക്കുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് വിളക്കിനെ കുറിച്ചോ ജിന്നനെ കുറിച്ചോ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അറിയാത്ത ആ വിളക്കിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത അലാവുദ്ദീന്റെ ഭാര്യ മാന്ത്രിക വിളക്ക് മന്ത്രവാദിയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വിളക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടേണ്ട താമസം വിളക്കിലെ ജിന്നിന്റെ സഹായത്തോടെ ജിന്ന് അലാവുദ്ദീന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മഗ്രീബ് എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മന്ത്രവാദി ആ സമയത്ത് പുറത്തു പോയിരുന്ന അലാവുദ്ദീൻ തിരിച്ചെത്തി നോക്കുമ്പോ ജിന്ന് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടിന് പകരം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തങ്ങളുടെ പഴയ ആ ചെറ്റക്കുടിൽ മാത്രമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സംശയിച്ചു നിന്ന അലാവുദ്ദീൻ ഭാര്യയോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അലാവുദ്ദീൻ തന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന മോതിരത്തിലുള്ള ആ ജിന്നിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് വിളക്കിലെ ജിന്ന് നൽകിയതുപോലെ നൽകാനൊന്നും മോതിരത്തിലെ ജിന്നിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ കൂടെ മോതിരത്തിലെ ജിന്നിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രവാദിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് അലാവുദ്ദീനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ജിന്നിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അലാവുദ്ദീൻ മന്ത്രവാദിയുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും പല തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ മന്ത്രവാദിയെ വധിക്കുകയും വിളക്കെടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുകയാണ് വിളക്കിലെ ജിന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയതുപോലെ ആക്കിയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല അലാവുദ്ദീൻ മന്ത്രവാദിയെ കൊന്നതറിഞ്ഞ മന്ത്രവാദിയുടെ സഹോദരൻ അലാവുദ്ദീനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സ്ത്രീ വേഷത്തിലായിരുന്നു ബാഗ്ദാദിൽ എത്തിയത് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും വിളക്കിലെ ജിന്നിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ ഒരാൾ കൊല്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അലാവുദ്ദീൻ ആ വ്യക്തിയെയും കൊന്നുകളയുകയാണ് ബാഗ്ദാദിലെ രാജാവിന്റെ കാലശേഷം അലാവുദ്ദീൻ രാജാവാവുകയും പിന്നീടുള്ള കാലം സുഖസുന്ദരമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കും എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ പരന്നെടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പൊ ഒരു നല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുമായി കണ്ടുവിട്ടാൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ബൈ ജിനി